på ett sätt så kan man säga att det är inte, den är inte särskilt vacker. Eh, man vet heller inte vilken, vem, vem, vem konstnären är. Eh, så att jag skulle säga att den är mer unik än, eh, och intressant än, än, än vacker. Just 1600-talsmålningar finns inte riktigt i den här fangen i stor upplag alls, utan det här är en unik målning. Jag heter Susanna Allesson Nyberg. Jag arbetar som intendent på Sjöhistoriska museet. Men nu är jag här för vraksräkning. Jag arbetar med urval av föremål och inlån till det nya museet Vrak. Vi ska få låna in två målningar med koppling till resande man. Ett av vraken som vi kommer att belysa i museet. Och det är då ett porträtt av Andreas Bjugg som var med ombord och som klarade sig och som skrev ner händelseförloppet. Så det är ett porträtt av honom och sen är det också den tavla, den målning som han lät utföra strax efter händelsen som visar förlisningen. Resande man gick under i en storm november 1660. Ett fåtal överlevde, bland annat Andreas Bjugg som så småningom blev adlad. Hans ättling i tionde led, Rickard Liljestjärna, bor i London. Tavlorna tillhör nu honom. Målningen av resande mans undergång är ett stycke familjehistoria. Tavlan berättar eh, om förlisningen av resande man eh, i fyra olika skeden. Eh, tillsammans med text då, som beskriver då, varje skede. Eh, och man ska titta på den här tavlan som en, eh, inte bara som en, alltså en konstyttring utan som en beskrivning av, av en händelse. Målningen berättar hur resande man först går in i en klippa för att till slut gå under och sjunka. Tavlan är en viktig pusselbit för marinarkeologen Patrik Höglund som även dykt på det vrak som tros vara efter resande man. Det som är intressant med det här det är att man kan koppla ihop vraket, den här tavlan. Alltså en bild från 1600-talet det är ju extremt ovanligt med andra vrak man har undersökt. Och, så. och även den här otroligt detaljerade och dramatiska berättelsen. Det är ju mycket sällan man har en sån nära skildning av en person som var med vid själva förlisningen. Och då, när man dyker på själva vraket kan man ju faktiskt försöka och när man är på platsen kan man ju försöka tänka sig den situationen i november 1660 i snöglopp. Hur utsatta de här var på ett segelfartyg som var på väg att förlisa och försöker då sjösätta Först en liten skeppsbåt som kapsajsar och de ombordvarande drunknar. Och sen sjösätter man den större båten där bara ett visst antal då får plats. Och sen förliser själva fartyget och det stora flertalet drunknar. Det går att utläsa mycket från tavlan. Men fram tills nyligen var det svårt att uttyda någonting alls. Århundraden hade satt sina spår och tavlan var väldigt mörk. Konservatorn Alison Gunter ledde arbetet med att rengöra målningen. From restoring this painting, from cleaning this painting, um, we found that it has had maybe one or two restorers restore it before. Uh, there are several layers of a newer paint. Um, it was evident that there was a damage to the bottom middle that um, was a tear. Um, that was a previous Uh, restoration that's been done on it and um, if we really wanted to restore this properly we would take off all this new paint to find out what beautiful original colors were underneath it but that would be a very big job Det finns alltså fortfarande upptäckter att göra under de nyare lagren med färger Men hur var det med den där skadan som Allison nämnde Rickards farbror Gerard minns tavlan från när den hängde på släktgården Stora Ek i Västergötland. Den hängde ju i Stora Salongen som den kallades och eh, vi lekte ju ofta där barn. Och, eh, min äldre bror kastade en sko som hamnade på tavlan och det blev ett litet hål i tavlan. Så. Pappa var inte så glad då. <laughs> så när annars fanns den ju alltid där och den var ju mörk och lite kuslig tyckte han som barn. Men nu är den bara fantastisk, tycker jag. Jag kommer ihåg den som, som barn när man sprang runt i de här lokalerna och eh, lekte kunna gömma. Då förstod man ju inte vad den här alltså, målningen betydde och, och vad den innebar. Men eh, den betyder otroligt mycket, eh, just efter, framförallt då, eftersom det finns en familjekoppling. 
till, till tavlan på det sättet att resande man är en del av, av familjehistorien då, via Andreas Bjugg. Nu kommer tavlan tillsammans med porträttet av Andreas Bjugg att göra en resa till Stockholm för att ställas ut i Vrak, Museum of Rex. Och kanske kommer det kännas tomt på väggarna hemma hos Rickard. Jag har lite andra, lite andra familjemålningar också, så det kanske blir det. Eller så kanske man skulle satsa på något lite mer modernt. <laughs> lite mer modern konst. 